Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillala wa man yudillahu falamudillala wa nashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasooluh أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن أدا قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب قال رسول الله يا أهل بدر كلكم كونوا لنا شفعاء في تحصيلنا مأمولنا عند الإله الحاكم المرجو لنا شفعه مضارين فينا ربنا عجل بفتهم منك يا رحماننا سر ولوغا جغن يندوا يا الله سبحانه وتعالى سادقلا يا نمال رميج بوديا ورباد خيرايا عملق الجيدة إي مجلس الورمج بودي يا نمال اللام ورودا يوم يلام ودا جردوم ولدوم آية دواسنگ على الله ورد بورد ما فاكي تردى اللار نوركنا آمي مرنجاني بريبادي کال باغ میں آئی ٹولو یعنی مکال باغ نڑکم بوا مہان رائے پیروڑ استاد ویران اندو بھائیار تنگل باپ ایوڑا برادتر نڑکم بوا گند اندو ادھن ڈیڈائی لی نینگل بردائی رکھنڈا آنو منسل آگی ٹان مبید استاد میر واقعی وطی منتا بسوکی گند برین کارن اللہ رو ننگل دستر ادھی چیٹی کی پرگوٹ آرون دیرنی نوکی ردو Perut setahu tu berandun do, bayar tangga tu berandun do, nenggal ayun nongkrong na. Ayun yang mula halal halal LP sih jundi. Gua mula tapi tu illa ya sil na. Tiri ni nongkrong tu men, khayra ya setara tiati podo illa. Nampil tu nampil mana pada boh ya umma mario, upa mario, setahu mario, bayar sendana nenggal lu gurut gurum bangal lu ilmu sihgal nampi sahih cipur snehi cipur pastana bandukal. Pratigi cie. Jangan berani ya digam senyih ciri mana tamasa baran ciri mana, nama orang gayanya warshawum ini stage itu undai ciri mana, ya pi gunya hamba tu mesti liar ada kemul lah. Mungkin pun mukmin yang lu dah yum kabar gula Allahu surugi ya punga mana maki kodkat eh. Abah ayum nama orang yum nala jannah tu nyari mila Allahu ini micu gudi terat eh. Cancer, kustom, belalap pand, blood cancer, brain tumor boleh yul lah. Makhufah ayer organ gula ini Allahu nama orang yum nama orang bahaya sandana gula ini yum katir esiku mara bate. Ketum, ader pun orang yang sayi dan mari, pandi dan mari, mutahil minggal, kerma diri dan ayah, perwatakan mari, sahodiri mari, sahodiri mari. Orang yang ahli bayi tinde perantene um, manggus mauli um, siem beri Allah hidup orang mauli dengan Allah mudiya, orang mubarak ayah majlis selain orang malu lalu. 
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സാരസമ്പൂർണമായ പല ഉപദേശങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും സയ്യിദന്മാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം മമ്പീതിയിലുള്ള സി എം മർക്കസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയന്റെ നാമദേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ തദ്ബീറുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ആത്മീയമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മഹാനരായ സി എം വലിയുള്ള തങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് കാണാം അല ഇന്ന ഔലിയ അള്ളാഹിന ഖൗഫും അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ അല ഒരു കാര്യമായ വിഷയം പറയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തംബീഹിന്റെ അല എന്ന് പറയുക സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി ആയിരുന്നാലും മുസ്ലിം ആയിരുന്നാലും അബൂദാഹുദായാലും തിരുമുതിയായാലും മിബിനുമാചയായാലും മുവത്തയായാലും ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളായിരുന്നാലും ഏത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങളായിരുന്നാലും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അല ിയങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇന്ന ഔലിയ അള്ളാഹി തീർച്ചയായും റബ്ബിന്റെ വലിയുകൾ വലിയന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഔലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സറഹുല്ല കായിദയിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആ കറാമാത്തിൽ ഔലിയാഹി ഹക്കുൻ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കറാമത്തുകൾ സത്യമാണ് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വിശ്വാസപരമായി ദറസിൽ പഠിക്കുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥമാണ് അലയുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് അത് മുഴുവനും ഓതിയവരാണ് കോളേജിൽ പോയി സനത് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന അലുമീങ്ങള് അതിന്റെ എമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഉസ്താദെ കുറെ ആളുകൾ പല കോപ്രാട്ടികളും കാണിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ പല മേജിക്കുകളും കങ്കട്ടുകളും കാണിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ കരാമത്തും മേജിക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് അതിന് സുഹൃത്തുക്കളെ ആകെയുള്ള മാനദണ്ഡം വമാ ആതാ കുമുറസൂല ഫഹുദൂഹു വമാ നഹാകും അൻഹു ഫന്തഹു മഹാനരായ സയ്യം വലിയുള്ളാഹി ഹയാതുള്ള കാലത്ത് ിൽ നിന്ന് ബാക്കവി ഡിഗിരി വാങ്ങി വന്നതിന്റെ ശേഷം മഹാനവറുകൾ ആ മടവൂരി എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയിൽ മുതരിസായി സേവനം ചെയ്ത പണ്ഡിതനാണ് മഹാനവറുകൾ നല്ല പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് ദറസ് നടത്തി വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞ പണ്ഡിതനായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ അന്ന് ഉപദേശിച്ച ഉപദേശം ഇന്നും മഹാന്മാരെ ശിഷ്യന്മാര് ഹയാത്തിലുണ്ട് സി എമ്മിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇന്നും ഹയാത്തിലുണ്ട് ചോദിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൊണ്ടുവന്നത് മുയുവനും അവലംബിക്കുകയും മുത്തിനെപിതങ്ങൾ വിരോധിച്ചത് മുയുവനും നിങ്ങൾ കൈയൊയിക്കുക അതാണ് സൈനുദ്ദീ മഹദൂമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സൈനുദ്ദീ മഹദൂ മതങ്ങളും ഒരു കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഗ്രന്ഥം രചിച്ച മഹാനാണ് തസഫിന്റെ ഗ്രന്ഥം രചിച്ച മനാ മഹാനാണ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേജുള്ള വാഴ് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു കിതാബ് രചിച്ച മഹാനാ വലിയ മഹാനാണോ വലിയാണോ വലിയ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ദറസ് നടത്താത്ത നിസ്കരിക്കാത്ത നോമ്പ് നൊൽക്കാത്ത ശരീരത്തിന്റെ ഒരു കർമ്മത്തിലും പങ്കെടുക്കാത്തവനിക്കാണ് വലിയ എന്ന് പറയാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മക്കളെ നല്ല ഉഹർവിയായ നിരവധി ആലിമീങ്ങൾ ഔലിയാക്കളുണ്ട് 
ആ മഹാനരായ സിയം വലിയുള്ളാഹി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ അങ്ങ് ലയിച്ച് ഇന്നല്ലതീന അമനോ അശദ്ദുഹുബല്ലില്ല പടച്ചറപ്പിനെ സ്നേഹിച്ച് പ്രേമിച്ച് പ്രേമം മൂത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് മടവൂര് ചെയ്ത് ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് ഭാര്യയെ തൊലഹാക്ക് ചൊല്ലി ആ ഭാര്യയുമായി ഒരു ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ മഹാനവറുകൾ മഹാനവറുകൾ രാത്രി മൈബനും ദിക്കറിലും അഭിപാദത്തിലുമായി ഭൗതികമായ ഒരു ഭാര്യയിലേക്കോ ഭൗതികമായ ഒരു സഹുവാത്തിലേക്കോ ഒരു വികാര വിചാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒരുപാട് കാലമങ്ങ് ജീവിച്ച് ദറസെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം ഒരാളോട് മിണ്ടാതെ മഹാനവറുകൾ റൂമിൽ ഇരിയാളക്കിരുന്നു അഞ്ചു വർഷം റൂമിൽ ഇരിയാളകിരിക്ക ഇയാളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇയാള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് എല്ലാ കാര്യവും ചിലപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള നാടന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സിയംബലിയുള്ളാഹി തങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം ഇരിക്കാനങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ മൂന്ന് വർഷം ഒരാളോടും മിണ്ടരുത് കുഞ്ഞവിയായ സംസാരം സംസാരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു റൂമിലങ്ങ് ഇരിക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ രാത്രി സമയത്ത് ഒരു ക്ലാസ് ചൂടുള്ള പാല് കുടിക്കും രാവിലെ ഒരു ക്ലാസ് ചൂടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം അങ്ങ് ദിക്കറിയല്ലിയപ്പ ഉമ്മ വന്നിട്ട് മകനോട് സലാം പറഞ്ഞു അബൂബക്കറേ ഞാൻ നിന്റെ ഉമ്മയല്ലേ പക്ഷേ മഹാനായ ഈ മസിയം വരിയുള്ളാഹി തങ്ങള് ഉമ്മയോട് ഒരു ബ്രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിക്കറിന്റെ ചടങ്ങങ്ങ് മുറിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയോട് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ ഉമ്മ വിശമിച്ച് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് ശ്രീയം വലിയുള്ളാഹി ബഹുമാനിക്കുന്ന വലിയൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ആ പണ്ഡിതനോട് പോയിട്ട് ഉമ്മ പരാതി പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഉമ്മ ഈ ഉസ്താദിനെയും കൂട്ടി സ്വന്തം മകന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഉസ്താദ് അബൂബക്കറാകുന്ന സി എമ്മിനോട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കറേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ഉത്തരം ചെയ്യാ നിങ്ങളെന്താണ് ദിക്കറിന്റെ സമയത്ത് ഉമ്മാക്ക് വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാത്തത് ആ സമയത്ത് ഈ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അതാ ഉമ്മാന്റെ സലാം അടക്കി രണ്ടു മൂന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം എടുത്ത പണി ബാത്തിലായി പോയി ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി വീണ്ടും ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം മഹാനപുറകൾ ഇയാള് കരുന്നിട്ട് ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തി ഒരാള് പോയിട്ട് സി എമ്മിനോട് പറയാണ് എനിക്ക് മക്കളില്ല മഹാൻ പറയുന്ന വാക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ചൊല്ലിക്കോ സന്താനമില്ലാത്ത സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് സി എം വലിയുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ കുട്ടിനെ തരാം നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യ കാലത്ത് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്നും എന്നോട് ഞാൻ പാലച്ചറമാടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കിതാബോധി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മഹാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും പള്ളിയിൽ വരലുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ എളാപ്പാക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു എളാപ്പ പോയി ഒരു നിമിഷം സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ ചൊല്ലി മക്കള് കിട്ടി പിന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു കുറെ കടബാധ്യതയുണ്ട് കടമുണ്ട് അപ്പയും പറഞ്ഞു അയാളോട് അസ്തഫറുള്ള ചൊല്ലിക്കോ അങ്ങനെ ഒരു വീടില്ലാത്ത സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ അസ്തഫറുള്ള ചൊല്ലിക്കോ എല്ലാ വിഷയത്തിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന മരുന്ന് അത് റബ്ബ് സുബാനുഭവത്തായല മക്കളെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് മയ ലഭിക്കണോ അസ്തഫുള്ള ചൊല്ലിക്കോ 
ാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവൂല <laughs> ഇങ്ങനെ കടി കട്ടിയായതും കട്ടി കുറഞ്ഞതും അതിലേറെ കട്ടി കുറഞ്ഞതുമായ മൂന്നെണ്ണം പറയും നമ്മൾ കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ ശിക്ഷയില്ല ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂലിയുണ്ട് നോക്കണം നോക്കി കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ ശിക്ഷയില്ല ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൂലി ലഭിക്കുന്നതിനാണ് കറാഹത്ത് എന്ന് പറയാം അപ്പ കറാഹത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല കറാഹത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല കൈയൊഴിക്കാനുള്ളതാണ് കറുത്തൊരു ചെരുപ്പ് ധരിക്കൽ കറാഹത്താണെന്ന് ചില കിതാബിൽ കാണുന്നു തല മറക്കാതെ നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണെന്ന് കാണുന്നു നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുപ്പായത്തിന്റെ ഈ ഫുൾക്കൈ കുപ്പായം അടിച്ച കുറെ നാടന്മാരില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ നന്നായി നോക്കണം ആഫ് കൈയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈ രണ്ട് ഹാഫ് കൈ അങ്ങ് മുറിച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയത് അര മീറ്റർ ശീല കിട്ടും ഈ അര മീറ്റർ ശീല കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് കുപ്പായം മടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ വെറുതെ ഈ ഷർട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ മടക്കി വെക്കണം എന്ന നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് കുപ്പായം മടിക്കൽ ഈ സറാഫാണ് മൂലിയമാരും അങ്ങനെ മടക്കി വെക്കേണ്ട ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എൺപത് ശതമാനം പാവങ്ങളായ നാടന്മാരും കുപ്പായത്തിന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് നന്നായി പഠിച്ചോ സി എമ്മിന്റെ ഉറൂസ് നടത്തിയാൽ പോരാ സി എം എങ്ങനെയാണ് മടവൂര് ഷെയ്ഹായത് വലിയായത് അത് ഇത്തഹാത്തുൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു പത്തോയിൽ മുഴുവിൽ പറഞ്ഞതാണ് കുപ്പായത്തിന്റെ കഫ് മടക്കി വെച്ച് നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാക്ക കുപ്പായത്തിന്റെ രണ്ട് കഫിന്റെ ഉള്ളിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന് തീപ്പെട്ടി ജൽജ പീടി ചില്ലറ പൈസ മുഴുവൻ വെക്കാനുള്ള സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് മുപ്പരിപ്പടെ വെക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം മുപ്പ ഞാൻ അന്ന് പന്താരങ്ങാടിയിൽ തെഫ്സീർ ജലാലിന് ഓതന കാല അപ്പൊ എനിക്കൊരു പിരാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെ പൈസന്മാരായാലും വല്ലു വല്ല കണ്ടാല് ആചേര കുപ്പായൊക്കെ ചൊന്ന് നീക്കിക്കൂടെ അത് ഒരട്ടം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്താ ഇപ്പൊ മൂല്യരിനോട് അങ്ങനെ ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ആചേര അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിർത്തിക്കാളി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ മടക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് നിർത്തി നോക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പറയാന് അയാൾക്ക് ചെറിയ ഒരു പീഡയ കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പറ്റും അത്ര സാധനം ഈ കയ്യിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാടന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ന പോലത്തെ നാടന്മാര് ഞാൻ മോചന കൊടുത്ത് പെടൂല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലുള്ള കാലിമീങ്ങളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഉസ്താദുമാര് വെള്ളക്കുപ്പായിട്ടാണ് സുന്നത്താന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ വെള്ളക്കുപ്പായിടുക കാലിമായത് കൊണ്ടല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഫത്തുവിൽ മൊഴി ഞാൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ് കുപ്പായത്തിന്റെ കപ്പ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ നീ ഇറക്കി വെക്കണം ഒരു കറാഹത്ത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കണ്ട അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇങ്ങനെ എന്നും മടക്കി വെച്ചാണോ എന്തിനാ അത് ഫുള്ള് അടിക്കണത് അപ്പൊ ആ ഫുപ്പായ അടിച്ചാ മതി എന്നാ പിന്നെ ആ കറാഹത്ത് വരൂല അപ്പൊ എല്ലാരും നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഇറക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടത് ഇറക്കി വെക്കുക ഒരു കറാഹത്ത് ഒഴിവാവട്ടെ അല്ല ഉസ്താദേ അത് കറാഹത്ത് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ അല്ലേ സംഭവം ഞാനും മനസ്സിലാക്കി ഓതന കാലത്ത് സിമ്പിൾ ആണേ പിന്നെ വാക്കിയാത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കിതാബ് കിട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ശരീക്ക് പറഞ്ഞു വാക്കവി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കി ഗ്രന്ഥമാണ് അത് ഞാൻ പല ബുക്ക് സ്റ്റാളിലും പരതി ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആ കിതാബിന്റെ എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഞാൻ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചു പോയി ഒരു കറാഹത്ത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അത് ആ മഷറ ലോകത്ത് ആകെ ജനങ്ങളെ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വഫുകളിലായി അണിനിരത്തുമ്പോ ൂറ്റി ഇരുപത് സ്വഫായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ അള്ളാഹു നിർത്തുന്നത് 
ആ നൂറ്റി ഇരുപത് സുഫിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് സുഫിലും ഉള്ള ആളുകൾ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടവരാൻ മൂന്ന് സ്വപ്പിലുള്ളവരാണ് സ്വനരകം കാണാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടവരും നന്നായി പഠിച്ചോളൂ സുചിന്തിച്ചോളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹറാമിനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് കറാഹത്തിനെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ ഹറാമിന്റെ വിഷയം പറയാനില്ല കറാഹത്തിന്റെ വിഷയമാണ് മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന സമുദ്ധാരകൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ച മഹാനായ വസാലിമാ മതങ്ങൾ പറയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് സുഫകളിലായി കോടാന കോടി ജനങ്ങളെ മഹേശ്വരയിൽ പടച്ചറബ് മഹേശ്വരയിൽ ഇങ്ങനെ അണിനിരക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് സൊഫെ ആദന്യബി അലി സനാസന മുതൽക്ക് ാള് വരെ ഉള്ള ജനങ്ങളുള്ളൂ അതിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് സ്വപ്പിലുള്ളവർ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടവരാ മൂന്ന് സ്വപ്പിലുള്ളവർക്ക് നരകം കാണാതെ ഡയറക്റ്റ് സ്വർഗം പോകേണ്ടവരാ അങ്ങനെ ഈ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും അമ്പിയാക്കളും നിൽക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്വപ്പിലേക്ക് ഈ പതിനേഴാമത്തെ സ്വപ്പിൽ നിന്നൊരു മുമ്മിനായ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ഹറാമ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത ഒരുത്തന്റെ മുതല് അപഹരിച്ചെടുക്കാതെ പൊള്ള് പറയാത്ത മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കാത്ത ഉസ്താദുമാരെ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും സമ്പാദിച്ച ഒരു മുഹലിസായ ഒരു നാടനായ മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഈ പതിനേഴാമത്തെ നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ സ്വപ്പിൽ നിന്ന് സുബാനുള്ള തൊട്ട മുമ്പിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്വപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് അയാൾ കയറി നോക്കുമ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ സ്വപ്പിലുള്ള സ്വർഗവാസികളായ മിനിയങ്ങൾ ഇയാളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ സ്വപ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ട ആളാണ് അപ്പൊ ഈ മുഹലിസായ പാവപ്പെട്ട ഹാജേര് ചോദിച്ചു അല്ല മുമ്മിനിങ്ങളെ ഞാന് ജീവിതത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയായതിന്റെ ശേഷം ഒരു നിസ്കാരം എനിക്ക് കഥ ഇല്ല ഒരു കള്ള് ഞാൻ വാസനിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഞാനൊരു വ്യഭിചാരം നടത്തിയിട്ടില്ല ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും വെറുപ്പിക്കുന്നൊരു പ്രവർത്തനം എന്നിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട മുഴുവൻ കടപ്പാടുകളും പരിപൂർണമായി ചെയ്തവനാണ് എന്തേ എനിക്കുള്ള തകരാറ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്വപ്പിലേക്ക് എനിക്കും കടന്നുകൂടെ അപ്പൊ മുമ്മിനിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇയാളോട് നിങ്ങളെ നെറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലേ ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതിനാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുക ആ സാധനമാണ് നമ്മൾ ദുന്യാബിൽ ഒരു നന്മ ചെയ്തതെങ്കിൽ നാളെ മഷറയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു അത് സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വലുതാക്കി കാണിച്ചു തരും തിന്മയാണോ ചെറിയതായത് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതും റബ്ബുതാല വലുതാക്കി കാണിച്ചു തരുന്ന ലോകമാണ് മഷറ ഈ പാവപ്പെട്ട മുമ്മിനായ ആചേരുടെ നെറ്റിയില് ആചേരുടെ നെറ്റിയില് കറുത്ത ദാറിന്റെ ഉണ്ട പോലെ ഒരു തേങ്ങയോളം വലുപ്പത്തിൽ ഇയാള് നെറ്റിയില് ഒരു ഉണ്ട പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത് ഈ മുമ്മിനീങ്ങൾ കാണുകയാണ് മുമ്മിനീങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആചേരെ നിങ്ങളെ നെറ്റിയിലുള്ള ഈ വസ്തുയില്ലേ 
മൈക്കിന്റെ കേടല്ല നമ്മളെ ശബ്ദത്തിന്റെ വായ്പ ഇടക്കിടക്ക് സ്റ്റെക്ക് വരുന്നത് സെറ്റിയിരിക്കാ അതിന്റെ വാടക പുള്ളായിട്ട് കിട്ടും നമ്മളെ ബാക്കിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ കസാല കുറച്ച് ഒഴിവുണ്ട് അവിടെ മക്കളെ നിൽക്കുന്നവരൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവരും നീ കസാല ഫില്ലാക്കിയാൽ ഇനി ഉസ്താദന്മാര് വരുമ്പോ അതൊരു അഭംഗിയായി തോന്നണ്ട പേരോട് ഉസ്താദൊക്കെ വരുന്ന മജിരിസാണ് ബാനാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സദസ്സാകുമ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വപ്പ് കെട്ടുമ്പോൾ ചില മടിയന്മാരുണ്ട് ഫാന് തെക്ക് ഭാഗത്തും വടക്ക് ഭാഗത്തും രണ്ട് ഫാന് ചില പള്ളിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ തന്നെയാണ് ഉറച്ചാണ് നോക്കൂ ഇമാമിന്റെ നേരെ വലത് ഭാഗത്താണ് അഫുല്ലനായ പോസ്റ്റ് നോക്കി ഇമാമിന്റെ നേരെ ബാക്കിൽ ഇമാമിന്റെ വലത് ഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കലാണ് അഫുലനായ സ്ഥാനം ഒന്നാം സോഫ് അതിന്റെ ഫലീലത്ത് രണ്ടാം സോഫിന് ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി ഈ കാമത്താണ്ട് കൊടുത്താല് കൊരച്ചിട്ടും തുമ്പിയിട്ടും വാതകക്ക് പോയിട്ടും ജനാൽമക്ക് പോയിട്ടും ഈ ഒന്നാം സോഫാണ്ട് എങ്ങനെയും പണ്ടാറടക്കാൻ പോയി കിട്ടട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുറെ ആളുകളുണ്ട് തട്ടിപ്പിന്റെ മേഖല എടുത്തൊന്നുമില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ വയലേക്കാൻ വന്നാലും കാണാൻ ആളുകൾ കുറെ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്താണെന്ന് അല്ലോ ഹോഴലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുമ്പ് കിട്ടി കയറിയിരിക്കി മക്കളെ ഇനി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂലേ അത് അവർ പൊത്ത് കസാലോ ഇവണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഒന്ന് ആ മുമ്പാക്കിലുള്ള കയറി എന്താണ് കാതുർസ്താദ് പിന്നെ അത്ര ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജർ ആകുമ്പോ എന്റെ മാതിരി ചൂടാവൂല മുമ്പ് നിങ്ങളെ വിരുന്നുകാരായി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ചീത്തറിയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പിന്നെ ഞാനും വിരുന്നുകാരനായി വന്ന എനിക്ക് പറയാൻ അവകാശമുണ്ട് മക്കളെ കയറിയിരിക്കി മക്കളെ ഒന്ന് കൈമായി ആ പേരോട് സ്ഥാദ് കാതുസ്ഥാന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അല്പം അവിടെ എത്തും അത് വായർത്തങ്ങളും പാപ്പ വേങ്ങരയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വേഗം വന്നിരിക്കി ഇനി അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ മക്കളെ ആ മുമ്പ് ഒന്ന് നീച്ചൂടി ഒരു പ്രശ്ന പ്രയാസം ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇരുത്തുന്നത് ഒരു മോശമല്ല വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാതെന്നതാ പിന്നെ എഴുത്ത് വന്നപ്പോഴപ്പോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും മോചൻ എന്താ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബാക്കിൽ നിന്ന് സംഘാടകർ എഴുത്തുന്നപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഉസ്താദ് പ്രസംഗം നിർത്തിക്കാളി എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനത്തെ പ്രസംഗം തല്ലത് ബാക്കിൽ നിന്ന് അരിഷ്ടമാണോന്നോ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് വേഗം അടുപ്പിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട നൂറ്റി ഇരുപത് സൊഫിലുള്ള മഷറയിലുള്ള അണികളിൽ നിന്ന് പതിനൂറ്റി പതിനേഴ് സ്വപ്പിലുള്ള നരകവാസികൾ മൂന്ന് സ്വപ്പിലുള്ളവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടവർ അതിൽ നമ്മൾ പെടു അള്ളാഹു വേലം അള്ളാഹു താല നമ്മൾ ആക്കി തരട്ടെ ഒന്ന് ആമിയും പറഞ്ഞോളി അള്ളാഹു താല ആ മൂന്ന് സ്വപ്പിൽ ഒരു മെമ്പറായി നമ്മൾ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ പാവപ്പെട്ട മുഹലിസായ മനുഷ്യനങ്ങ് മൂന്നാമത്തെ സ്വപ്പിലേക്ക് കയറിയപ്പ മുമ്മിനിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നെറ്റിയിൽ കറുത്ത താറിന്റെ ഒരു ഉണ്ട കാണുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ നാടനായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെയോ എന്നറിയൂല അയാൾ എല്ലാ വക്കത്തിലും ജമാഹത്തിന് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പക്ഷേ പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് രണ്ട് ജനവാതിലുണ്ട് നമ്മളെ മമ്പീതിയിലുള്ള പള്ളിന്റെ ജനവാതിൽ നോക്കും മിഹ്റാബിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇടതുമ്പനതും രണ്ട് ജനവാതിലില്ലേ അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക പള്ളിക്കും ജനവാതിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാനും വായു കിട്ടാനും വെക്കാറുണ്ട് ചില കമ്പനിക്കാർ അതിമുലിൽ ബോർഡും വെക്കാറുണ്ട് ഇതിലൂടെ തുപ്പരുത് എന്നൊരു ബോർഡും വെക്കും കാരണം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കിബിലയാണ് ആ കിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തുപ്പൽ കറാഹത്ത ഈ പാവപ്പെട്ട സാധുവായ മിസ്കീനായ മനുഷ്യന് ഒരു ും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ച ഈ വ്യക്തി എന്നും പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ച് ഈ കാമത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കേപ്പ് ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇയാള് എണീറ്റിട്ട് ഈ പടിഞ്ഞാറ് ജനവാതിലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്നും തുപ്പുമായിരുന്നു ആ ഉമനീര് മലക്കുകൾ വന്ന് തട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇയാള് നെറ്റിയിൽ പതിച്ചു പക്ഷേ എഴുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം ഇയാള് ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ആ അടയാളം ഭാര്യന്മാർക്കും മക്കൾക്കും നമുക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു കറ അല്ലേ ഉള്ളൂ പടിഞ്ഞാറ് കിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തൊപ്പുക എന്നത് ആ ഒരു കറാഹത്ത് ഈ മനുഷ്യന് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ മക്കളെ നരകത്തിൽ കടന്നിട്ടേ സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൈവിന്റെ പരമാവധി നമ്മളെ
ഹറാമുകളും കൈയൊയ്ക്കുമ്പയാണ് മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹി മടവൂരിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമുക്കും ഒരു പക്ഷേ എത്തിപ്പെടാം എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും നിദാനം ഒരു മനുഷ്യന് തക്കുവയോടെ ജീവിക്കല ഒരാളുടെ സമ്പത്തും മുതലും ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമിയാണെങ്കിലും മോനെ പൊരുത്തമില്ലാത്തത് കയ്യിലാക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സി എം വലിയുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിനും മറിമരുന്നായി അസ്തവുള്ള ചൊല്ലിക്കോ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായിരിക്കുന്ന അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹു അൻഹു മദ്ഹബിന്റെ നാല് ഇമാമുകളിൽ പ്രധാനിയായ ഇമാമാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ 10 ലക്ഷം ഹദീസ് കാണാതെ സനദോടെ മനപ്പാടമാക്കിയ മഹാനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ ആ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ ആ ഒരു ദിവസം നാല് മാസത്തോളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ദീർഘൊരു യാത്ര ആ യാത്ര മധ്യേ മഹാനവറുകൾ നടന്ന് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചപ്പോ അതാ ഒരു വലിയ പള്ളി കണ്ടു ആ പള്ളിയിൽ മഹാനപുരകൾ രാത്രി ഇഷാ നിസ്കരിക്കാൻ കയറി ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സുബഹി വരെ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങാനുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ പള്ളി അള്ളാഹുവിന് വക്കുപ് ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കിയപ്പോ അവിടത്തെ മുഹദിനായ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുക്കിറി പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റൂല അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലാണെന്ന് മുക്കിറിക്ക് അറിയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മുക്കിറി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരെയും കിടത്തണ്ടാന്നാണ് കമ്മറ്റിന്റെ ഓർഡർ അപ്പ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാന് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ മുക്കിറി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഷാഫി മാമായാലും മാലിക്കി മാമായാലും അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലായാലും കമ്മറ്റിക്കാര് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു യാത്രക്കാരെയും കിടത്തണ്ട കാരണം ചില ആളുകൾ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി സുബൈന് മുമ്പ് നീച്ചു പോകും പോയി നോക്കുമ്പോ ആംബിൾ ഫെയർ കാണാല്ല വേറൊരാള് വന്ന് കിടന്ന് നോക്കുമ്പോ പള്ളിന്റെ ക്ലോക്ക് കാണാല്ല ഒരാൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോ മൈക്ക കാണാല്ല പള്ളിക്കല മുതരിസിന്റെ പോക്കറ്റ് നിന്ന് അയ്യായിരം റുപ്യ കാണാല്ല മുസാഫിറിനെ കിടത്തിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കി ആരും കിടക്കണ്ട സുഹാനല്ലോ അതങ്ങ് പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ റതി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാരണം പോക്കിത്തരം കാട്ടാൻ പറ്റൂല പള്ളിന്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ഒച്ചപ്പാട് നടക്കാൻ പറ്റൂല നേരെ പോന്നു ഇറങ്ങി പോകുന്നതാ കാണുന്നു മൂപ്പര് നടന്നു പോകുമ്പോ ചെറിയൊരു വീട് ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് അതാ ഒരു ചെറിയ വിളക്ക് ഇങ്ങനെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കത്തുന്നുണ്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ തങ്ങൾ നേരെ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വാതിൽ മുട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതേ ഉപ്പാ ഇവിടെ വയസ്സായ ഒരു ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനരായ ായാർത്ഥങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അലഹമില്ല നമ്മളെ മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തഹഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലഹമ്മദ് എല്ലാരും ഒറ്റ കസാലും യുവാക്കഥ ഫുൾ അടുപ്പിച്ചിരിക്കും തങ്ങളുപ്പാപ്പ കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമ്മുടെ വേദിയിൽ വന്നു ദ്വാര ചെയ്ത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം അള്ളാഹു താല തന്നതാണ് തായാറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം യാത്ര ചെയ്യണം തങ്ങൾ പാപ്പ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള ചാരത്തിങ്ങലിലുള്ള സ്വലാത്തിനും എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റിക്കൊള്ളമെന്നില്ല എല്ലാവരും പോകണം എന്ന് ഞാനും എന്റെ ശരീരത്തോട് വസ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം പോകാൻ പറ്റാത്ത രോഗികൾക്ക് ഈ നാട്ടിലുള്ള അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ മജ്ലിസിൽ തങ്ങൾ പാപ്പ എവിടെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 
അപ്പൊ തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് വീണ്ടും ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നാട്ടുകാരാണ് നമുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു പറയാ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പേരോട് ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ഉപദേശവും വളവും ഇൻസ അല്ല ഇവിടെ നടക്കും അള്ളാഹു താല മഹാനവറുകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് ദ്വാ നേതൃത്വം നൽകാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അസ്ലാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു വേദിയെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ സുന്നി കൈരളിയുടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വം 